நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பூமியை பற்றிய வியக்கவிக்கும் சில தகவல்களை தான் இந்த காணொலியில் பார்க்க போகிறோம் Earth Rotation பொதுவாக நாள் ஒன்றுக்கு இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் என்பது நம் எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒன்றுதான் பூமி ஒரு முறை தன்னைத்தானே சுற்றை எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் தான் இந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் என்று பள்ளிகளில் படித்திருப்போம் உண்மையில் பூமி ஒரு முறை தன்னைத்தானே சுற்றிக் கொள்ள இருபத்தி மூன்று மணி நேரம் ஐம்பத்தி ஆறு நிமிடம் நான்கு வினாடிகள் மட்டுமே எடுத்துக்கொள்கிறது ஆனால் நாம் பூமியின் சுழற்சியை மட்டும் கணக்கிடாமல் சூரியனை பொறுத்து சுழலும் நேரத்தை கணக்கிடுவதால் தான் ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் என்று குறிப்பிடுகிறோம் அதாவது பூமி நீள்வட்ட பாதையில் சூரியனை சுற்றுவதால் ஏற்பட்ட நேர வித்தியாசம் தான் இதற்கு காரணமாகும் அண்டார்டிகா பேக்ஸ் ஒட்டுமொத்த நிலப்பரப்பில் தொண்ணூத்தி எட்டு சதவீதம் பணியால் சூழப்பட்ட ஒரு கண்டம் தான் அண்டார்டிகா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இங்குள்ள சோவியத் ஆராய்ச்சி பகுதியில் பதிவாகிய மைனஸ் எண்பத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸ் குளிர் தான் இதுவரை உலகில் பதிவாகிய அதிகபட்ச குளிராகும் மேலும் ஒன்று புள்ளி நாற்பது கோடி கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட இந்த கண்டம் முழுவதும் நான்கு கிலோமீட்டர் ஆழத்திற்கு பனி மட்டுமே சூழ்ந்துள்ளது அதாவது ஒட்டுமொத்த உலக நன்னீரில் எழுபது சதவீதமும் ஒட்டுமொத்த உலக பணியில் தொன்னூறு சதவீதமும் அண்டார்டிகாவில் மட்டுமே உள்ளது மேலும் ஒரு ஆச்சரிய தகவல் என்னவென்றால் அண்டார்டிகாவில் உள்ள பணி முழுவதும் உருகினால் உலகின் கடல் மட்டம் இருநூற்று முப்பது அடி வரை உயரமாம் அமேசான் பாரஸ்ட் ஐம்பத்தி ஐந்து லட்சம் கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட உலகின் மிகப்பெரிய மலைக்காடான அமேசான் பற்றி பலரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இங்கு கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஒன்பதாயிரம் கோடி தனித்தனி மரங்கள் மற்றும் நாற்பதாயிரம் தாவர இனங்கள் உள்ளன இந்த காடுகளில் இருந்துதான் உலகத்திற்கு தேவையான ஒட்டுமொத்த ஆக்சிஜனில் இருபது சதவீதம் வரை உற்பத்தியாகிறதாம் அதாவது மத்திய அமெரிக்கா ஆப்பிரிக்கா தெற்கு ஆசியா ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகளின் மலைக்காடுகளில் உற்பத்தியாகும் ஆக்சிஜன் அளவை விட இது அதிகமாகும் தேசிய நிலநடுக்க மையம் வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி ஒவ்வொரு நாளும் ஐம்பது நிலநடுக்கங்கள் வரை உலகம் முழுவதும் பதிவாகின்றதாம் அதாவது வருடத்திற்கு பதினெட்டாயிரம் நிலநடுக்கங்கள் அதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு வால்டிவியா நகரத்தில் ஏற்பட்ட ஒன்பது புள்ளி நான்கு ரிக்டர் நிலநடுக்கம் தான் இதுவரை பதிவான நிலநடுக்கங்களிலேயே மிகப்பெரியதாகும் உண்மையில் ஒவ்வொரு வருடமும் பல லட்சக்கணக்கான நிலநடுக்கங்கள் உருவாவதாக யூஎஸ்ஜிஎஸ் ஆராய்ச்சி மையம் தெரிவித்துள்ளது அவற்றில் பல நிலநடுக்கங்கள் பாலைவனம் கடல் போன்ற பகுதிகளில் தோன்றி மறைவதாலும் பல நிலநடுக்கங்கள் அளவிட முடியாதபடி மிகச்சிறிய அளவில் இருப்பதாலும் அதனை பதிவு செய்ய முடியவில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளனர் ஓஷன்ஸ் அன்எக்ஸ்ப்ளோர்ட் உலகில் உள்ள ஒட்டுமொத்த கடலில் வெறும் ஐந்து சதவீதத்தை மட்டுமே மனிதன் முழுமையாக ஆராய்ந்துள்ளான் அதேபோல இக்கடல் பகுதியில் பத்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட தாவர மற்றும் விலங்கு இனங்கள் இருப்பதையும் இதுவரை கண்டறிந்துள்ளான் மீதமுள்ள தொன்னூற்று ஐந்து சதவீத கடலானது இன்னும் ஆராயாமல் மர்மமானதாகவே உள்ளது மேலும் அக்கடல் பகுதியில் இதுவரை கண்டறியப்படாத தொன்னூறு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட வித்தியாசமான உயிரினங்கள் வசிப்பதற்கும் அதிக வாய்ப்புள்ளதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருதுகின்றனர் ஒவ்வொரு வருடமும் நூறுக்கும் மேற்பட்ட விண்கற்கள் பூமியின் மேற்பரப்பில் வந்து விழுகின்றன அவற்றில் இருநூறு கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விழுந்த விண்கல்லால் ஏற்பட்ட ரெடி போர்ட் பள்ளம் தான் இன்று வரை உலகின் மிகப்பெரியதாக உள்ளது தென்னாப்பிரிக்காவில் உள்ள இந்த பள்ளத்தின் பரப்பளவு மட்டுமே முன்னூறு கிலோமீட்டர்கள் ஆகும் மேலும் இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஒரு மிகப்பெரிய நகரத்தையே முற்றிலுமாக அழிக்கும் அளவிற்கு டூ தௌசண்ட் டூ எம் என் என்ற விண்கல் பூமியை நோக்கி வந்துள்ளது சூரியன் இருக்கும் திசையிலிருந்து வந்ததால் அதிக வெளிச்சம் காரணமாக எந்த தொலைநோக்கியிலும் இது தென்படவில்லை கடைசியில் பூமிக்கு மிக அருகில் வந்த விண்கல் அதிர்ஷ்டவசமாக பூமியை கடந்து சென்றுள்ளது இது கடந்து சென்ற மூன்று நாட்கள் கழித்துதான் இப்படி ஒரு விண்கல் வந்து சென்றதையே நிழலை வைத்துக் கண்டறிந்துள்ளனர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம கோலிவுட் டாக் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க